today's lecture which is on uh, reading after a long time i'm taking this session because the students who want uh, the reading sessions and uh, they have a problem in uh, reading so i'll be doing that i'll be discussing that and the last moment tips actually those who have the exam tomorrow and uh, those who have exam on 19th june as well as those who have exam on 24th june so we will be doing that we will be discussing that so uh, we will start with the reading tips what kind of tips are required what kind of strategies do we think last minute ke tips kaun se hote hain jiski wajah se aap acche marks le sakte ho so we are going to discuss that uske baad we will do a reading passage hum saath saath mein reading passage karenge jisme you will find ki usme kaun kaun si aise लास्ट uh, मोमेंट पे अगर मेरे पास uh, नहीं आता है इफ़ आई डू नॉट गेट द आंसर तो क्या करें पैनिक uh, हो जाते हैं स्टूडेंट्स दे गेट अफ्रेड दे गेट स्केड और दे आर नॉट एबल टू आंसर इट क्विकली और उसकी वजह से दे फाइंड प्रॉब्लम्स एंड दे लेस गेट गेट लेस मैच तो हम उसको सॉल्व करने वाले हैं वी आर गोइंग टू डू दैट फर्स्ट टिप जो आपको याद रखना है लेट स्टार्ट विद कि सबसे एक लास्ट टाइम पे जब मैंने सेशन लिया था वी डिस्कस्ड अबाउट कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन रीडिंग एंड दैट थिंग इज इफ़ एनी बडी कैन टेल मी वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी आर देर फाइव यूर्स राइट नाउ सो वी कैन डिस्कस दैट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल डूइंग एट लास्ट मोमेंट वैसे तो स्किमिंग है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बट वॉट इज़ द थिंग विच इज रिक्वायर्ड विच इज लास्ट मोमेंट पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि मुझे ये चीज़ करके जानी है एंड आई विल बी आई विल गेट गुड बैंड इन दिस सो एनी आइडिया एनी आइडिया इफ यू कैन राइट इन द चार्ट बॉक्स क्विक क्विकली दोज हु आर अवेलेबल हियर दे कैन राइट डाउन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद रीडिंग पैसेज those who have exam tomorrow they can also watch this video later on and those who have exam on 19th and 24th yes it is going to be jaise ki aapne check kiya hoga what is the prediction ias prediction mein aisa hai kya पहले स्टार्ट करते हैं आयल्स प्रोडिक्शन से आयल्स प्रोडिक्शन में वॉट इज़ देयर कि अगर आप सोच रहे हैं कि आयल्स अभी रिसेंटली आई अपलोडेड अ रीडिंग पैसेज जनरल का प्लस जो 12th जून को आया था जनरल एज वेल एज एकेडमिक एंड यू कुड सी वट काइंड ऑफ पैसेज इट वॉज कैसा पैसेज था वो इट वॉज डिफिकल्ट एकेडमिक वॉज क्वाइट डिफिकल्ट सो यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर दीज काइंड ऑफ पैसेजेस इन द फ्यूचर एज वेल बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी मॉडरेट लेवल दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी लेवल दिस इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड सो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट एंड फॉर दैट आपने ये ध्यान रखना है कि ऐसे कितने पैसेजेस करेंगे वॉट काइंड ऑफ पैसेजेस आई हैव ऑल्सो अपलोडेड कैम्ब्रिज सिक्सटीन की जो बुक आई है दैट इज अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल यू कैन गो देयर एंड दोज हु डू नॉट नो द टेलीग्राम चैनल का लिंक दे कैन राइट इन द दे कैन कमेंट बॉक्स एंड आई प्रोवाइड यू दैट कमिंग बैक वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वेन यू आर डूइंग द रीडिंग पार्ट रीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है और हम अभी स्टार्ट करेंगे यू कैन सी द रीडिंग पैसेज ऑल्सो विच विल बी डूइंग कलेक्टिवली द थिंग विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जब आपने एग्जाम के लिए जाना है द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज आपके हाथ में रीडिंग पैसेज होगा एंड फर्स्ट पैसेज चेक करो विच वॉट इज़ द टाइटल ऑफ दैट एंड आफ्टर दैट टाइटल के बाद ये चेक करना है वॉट इज़ द सब टाइटल इफ देर इज एनी डायग्राम डायग्राम मतलब आपके रीडिंग पैसेज में बिगिनिंग में ही इज देर एनी डायग्राम इज देर एनी पिक्चर इज देर एनी इमेज रिलेटेड टू द रीडिंग रिलेटेड टू द रीडिंग पैसेज मीन्स द हेडिंग देन मूविंग टू द सेकेंड वन सेम क्राइटेरिया चेक करना है आपने कि उसका हेडिंग क्या है उसका टाइटल क्या है उसका सब टाइटल क्या है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए मूविंग नेक्स्ट द थर्ड पार्ट लेकिन यू हैव टू चूज बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड पैसेज कल जिसका एग्जाम है दो स्टूडेंट्स हु हैव देर एग्जाम टूमोरो और जून में जिसका भी एग्जाम है और जुलाई में जिनका भी एग्जाम है दिस इज़ फॉर ऑल आपने ये चेक करना है कि कितने रीडिंग पैसेजेस आप कितने टाइम में ख़त्म करते हैं 
प्लस आप उसमें ये चेक करेंगे कि फर्स्ट जो पैसेज है उसका टाइटल क्या है सेकेंड पैसेज उसका टाइटल क्या है थर्ड पैसेज उसका टाइटल क्या है बट यू नीड टू चूज बिटवीन द फर्स्ट टू टाइटल्स उसमें चेक करेंगे एंड देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें क्वेश्चंस कौन से हैं द टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो एंड फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू द क्वेश्चन लिस्ट नाउ हमने स्किमिंग नहीं करी अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्किमिंग पार्ट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि स्किमिंग के बाद क्वेश्चन पे जाएं क्वेश्चन में देखें कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं ये सेकेंड चीज आपने करनी है वहाँ पे वेन यू आर गोइंग फॉर आई एस एग्जाम जब आपके पास क्वेश्चन टाइप्स आपने देख लिए कि दिस इज गोइंग टू बी ईजी फॉर मी एंड दिस इज गोइंग टू बी द डिफिकल्ट लेवल फॉर मी आप उस हिसाब से चेक करेंगे एंड देन यू विल चूज अ रीडिंग पैसेज फर्स्ट टू रीडिंग पैसेजेस मस्ट बी कवर्ड इन 15 मिनट्स 15 मिनट्स में ही कवर करेंगे आप उसको आप ये चेक करेंगे देन लास्ट वाला जो पैसेज होगा दैट विल बी कवर्ड इन 25 मिनट्स उसको 25 मिनट्स में ख़त्म करोगे दोज हु आप हैव अ प्रॉब्लम इन रीडिंग में आपको 15 मिनट्स में एक्यूरेसी नहीं मिल रही है या 15 मिनट्स में यू आर नॉट एबल टू कवर तो अभी हम चेक करेंगे कैसे करते हैं आई एल शो यू द रीडिंग पार्ट विल डू द रीडिंग पैसेज राइट नाउ एंड देन वी कैन स्टार्ट वी कैन मूव फॉरवर्ड और उसमें आप देखें कि वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर देयर आई हैव चूज इन हेडिंग्स जैसे कि मैंने बताया लास्ट मिनट टिप्स हेडिंग अगर आपको आ जाए वहाँ पे तो आप क्या क्या चीज़ें करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हेडिंग्स आसानी से हो जाएंगी फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नॉट डू द हेडिंग्स एट फर्स्ट आप हेडिंग सबसे पहले नहीं करोगे यू विल डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जब वो कम्प्लीट हो जाएंगे उसके बाद यू विल गो टू द हेडिंग्स पार्ट राइट वेन आई गॉड Uh, the reading passage in front of me, and if I want nine bands as you want nine bands as me, when I took the uh, IDP training, it means you must go through each and everything in a collective way, in a correct way also. Let's start with that. Let's not waste time with this. Um, I hope everybody understood those who are present in the class today. So we will do that, and I will show you the reading passage that is about. headings part so let's quickly get started with this now this is the reading passage if you can see issues affecting the southern resident orcas now obviously you can see the question number 27 to 30 so 27 to 30 may if i go and if i see what type of questions we'll see that now look at this 27 to 40 this is 27 to 30 is 27 28 29 30 these are four headings obviously there are more number of headings as compared to section a b c d and if you can see the paragraphs these are too lengthy bahut lengthy hai aur isme agar main head and tail method ki baat karu jo sabhi karte hain अगर मैं हेड एंड टेल बोलूंगी तो इट बिकम्स क्वाइट डुबियस बिकॉज कि अब मैं इतना इसमें हेड ये होगा फर्स्ट लाइन होगी एंड टेल इज द लास्ट लाइन तो बीच में जो इतना लेंदी पैराग्राफ है उसको कौन पढ़ेगा उसमें से भी आंसर आ सकता है बिकॉज दीज आर लेंदी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग पैराग्राफ्स हैं इफ़ यू कैन सी द अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन वट आर टूल्स वो कौन से हैं नाउ लुक एट दिस दिस इज ए बी सी डी and we have another type that is 31 32 there are two mcqs and the last part is 33 se leke 34 tak no more than two words where i have a table now this is a table where it is written cause effect cause effect diye hua hai it means aap ye check kare ki 33 mein ye sare ke sare blanks hain and if they have said no more than three words it means i have to see for three words actually or less than three words ho sakte hain three words se zyada nahi ho sakte students agar aap isse zyada likhte ho to aapke liye problem ho sakti hai why because obviously bands katenge aapke right so you should not write more than three words plus hum sabse pehle yahi wala task karenge sabse pehle yahi likhenge i hope you are going to understand this now let's start with this now quickly let me know which type of question will you do first those who are present in the class quickly write down kitne 
कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन हम करने वाले हैं अभी सबसे पहले वेन यू गेट द रीडिंग पैसेज लाइक दिस वेयर वी हैव हेडिंग्स वेयर वी हैव एम सी क्यूज वेयर वी हैव द टेबल इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स नाउ यू टेल मी कि हम सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन टाइप करेंगे एनी बडी कैन राइट एंड आई एम राइटिंग द टेलीग्राम चैनल The link is I've given the link also. That is p dot m e masterclass files. You can go with that. And those who want to practice this reading with me, they can quickly write down. Ah, uh, ki hume sabse pehle kaun sa type of question karna chahiye. According to me, I would prefer ki hum sabse pehle kare. रीडिंग टाइप वेर यू विल फाइंड आउट कॉज इफेक्ट ना इफ आई स्प्लिट द विंडो I will look at this. There is um, yes. Okay. Let's start. If I split the window like this, you will find out the questions here and the reading passage above. Now, first thing जो आपको करनी है, जो सबसे पहले आपको करनी चाहिए, वो कौन सी है? This is the one. Now, first of all, we'll do the skimming part. Skimming कैसे करते हैं? We'll go to the passage. This is Orcas. I'll underline this. I am not reading actually. ये मेरे students को पता है कि मैं reading कैसे करवाती हूँ. This is like this. Then specific groups. हर एक line में आप एक word को mark करें. Exclusively fish eaters. इसको mark कर लिया. Then ninety percent को mark कर लिया. उसके बाद आई गो फिफ्टी ईयर्स को मार्क कर लिया देन आई कैन सी हैबिटेट लॉस एंड ओवर फिशिंग इसको मार्क कर लें देन सैलमन लिखा हुआ है स्टॉक्स मार्क कर लिया वंस यू आर डन विद दिस जब आप टू मिनट्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे इट इज इम्पॉसिबल टू मिनट्स में तो आपने सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने ये चेक करना है कि इसको कैसे हम कम्प्लीट करें इसको हम कैसे कंटिन्यू करें विद द सेम स्पीड अगर आप स्पीड चेक करेंगे तो आपको तभी फायदा होगा अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू वेन वी हैव टैग वेल्स लाइक दिस देन बॉटम फिश अगेन बॉटम फिश मूविंग नेक्स्ट जब आप ये सारा का सारा इसको कंप्लीट कर लेंगे स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया देन नाइनटीन फिफ्टी देन वी हैव अगेन सम लोकेशन सर्टन रॉक फिश स्पीशीज लो नंबर ऑफ फिश अवेलेबल वंस यूर डन Now I'll go to the question type. Now this is question number thirty-three. And scientists believe some whales feed, and these whales dive very deep. Now this is about if we can see above the table. अगर टेबल के ऊपर कुछ हेडिंग लिखी है जो मुझे पता चले कि वहाँ से स्टार्ट करना है, तो I will go. Otherwise मुझे सिर्फ इसका कॉज देखना है. Scientists believe करते हैं. तो जहाँ पर भी scientist word आएगा, I'll go there. फीड वर्ड आएगा आई विल गो देयर क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वेल्स है फीड है ये मेरे पास की वर्ड है तो सबसे पहले मुझे वहाँ पर जाना है साइंटिस्ट का सिनेम क्या हो सकता है नाउ इफ आई सी यहाँ पर चेक करें डू वी फाइंड एनी थिंग विच इज़ रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी फीडर्स लिखा है स्पीशीज लिखा है सम स्टडीज लिखा है डाइट इज सैलमिन विद जीनुक सैलमिन बींग पार एंड अवे फ्रॉम देयर फेवरेट During the last fifty years, again salmon की बात की हुई है. But there is nothing written about scientist या feed या whales. Whales word अभी तक नहीं आया. ये whales आ चुका है. So I will read this line. यहाँ पर भी whales है और ये नीचे भी tagged whales है. अब I will see search for food यहाँ पर है. But feed क्या करते हैं? Cause क्या है? 
बिकॉज के लिए आई विल गो अगेन डाउन एंड आई विल सी दैट अदर स्टडीज विद टैग्ड वेल्स हैव शोन दैट दे रेगुलरली डाइव अप टू एट हंड्रेड फीट इन दिस एरिया अब आ गया रिसर्चर्स रिसर्चर मतलब साइंटिस्ट दे टेंट टू थिंक मतलब दे बिलीव तो ये आपके पास सेम चीज आ गया ड्यूरिंग दीज डीप डाइव द वेल्स मे बी फीडिंग ऑन वो क्या खाते हैं वेल्स मे बी फीडिंग ऑन बॉटम फिश तो यहाँ पर साइंटिस्ट बिलीव सम वेल्स फीड वट डू दे ईट थर्टी थ्री का आंसर आ जाएगा बॉटम फिश करेक्ट सो इन दिस वे यू विल गेट यू विल गेट द आंसर बॉटम फिश नाउ मूविंग नेक्स्ट अब मुझे नेक्स्ट ब्लैंक देखनी है नेक्स्ट ब्लैंक इज इफेक्ट मुझे नहीं पढ़ना आई गो क्विकली टू इफेक्ट थर्टी फोर साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस एरिया इज बींग ओवर फिश इसको ज्यादा फिशिंग हो रही है रॉक फिश कॉट टूडे अब मुझे रॉक फिश देखना है सो आई विल अगेन स्क्रॉल इट डाउन हम इसको चेक करेंगे नीचे कहीं रॉक फिश वर्ड है या नहीं Now this is rock fish. In some location, some location मतलब area. Caught today is dash than dash than rock fish caught in the past. तो अभी जो है वो present के साथ उसको past के साथ compare कर रहे हैं present को past के साथ. Rock fish caught today. आजकल जो हम इनको catch कर रहे हैं हम इनको पकड़ रहे हैं this is the one. अब हम इसको पढ़ेंगे ये वाले पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे जो मैंने मार्क किया है ना लुक एट दिस द एवरेज साइज ऑफ रॉक फिश इन द री क्रिएशनल कैच हैज ऑल्सो डिक्लाइन बाय सेवरल इंचेस सिंस द 1970s तो ये ओवर फिशिंग है ओवर फिशिंग आ गया ओवर फिश आ गया इन सम लोकेशंस सर्टन रॉक फिश स्पीशीज हैव डिसअपियर्ड एंटायरली अब डिसअपियर हो गई है तो अब की अगर मैं बात करूँ तो ये जो अभी डिसअपियर हुई है तो क्या ये पास्ट के साथ उसका कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं तो इज दैट द सेम क्या ये वो सही है तो वी विल फाइंड अब हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है सो so, पहले उसका नंबर क्या था या अभी उसका नंबर क्या है हम ये देखेंगे पहले इट इज कॉट टूडे जो उसको पकड़ा है इज दैन कॉट इन द पास्ट नाउ यहाँ पे लिखा है द प्रेजेंट लो नंबर अब प्रेजेंट के साथ मैच किया तो क्या है लो नंबर लो नंबर ऑफ अवेलेबल फिश इंक्रीज द प्रेशर अभी का जो है वो कम है एज कम्पेयर टू द पास्ट सो टूडे रॉक फिश कॉट टूडे इज अब उसका नंबर कम है नंबर कम है तो उसको हम कैसे लिखेंगे इफ वी कैन सी अगर हम इससे चेक करें कि इससे रिलेटेड कोई वर्ड नीचे दिया है या नहीं अदरवाइज आई विल टेल यू कि इसको चेंज कैसे करना है नथिंग रिलेटेड टू दैट सिर्फ यही पर है द प्रेजेंट लो नंबर इसका मतलब कितने उसका जो नंबर कैच किया दैट इज लेसर दैट इज स्मॉलर सो रॉक फिश कॉट टूडे इज स्मॉलर दैन रॉक फिश कॉट इन द पास्ट और लेसर सो इन दिस वे यू हैव गॉट द आंसर कि अब जो है और एक और चीज अगर आप यहाँ पे भी देखें नाउ दिस इज सिंस द 1970s, द एवरेज साइज ऑफ रॉक फिश इन द रिक्रिएशनल कैच हैज ऑल्सो डिक्लाइंड बाय सेवरल इंचेस। अब वो डिक्रीज हो गई है क्या चीज उसका डिक्रीज हुआ है साइज सो रॉक फिश जो है जो अब रिक्रिएशनल कैच मतलब नाउ अब उसका साइज कम हो गया है एज कम्पेयर टू द पास्ट यहाँ पर प्रेजेंट लो नंबर लिखा है करेक्ट बट पास्ट का नंबर नहीं दिया बट हियर द साइज इज रिटर्न जो वो कह रहे हैं हैज ऑल्सो डिक्लाइंड जो डिक्लाइंड हो गया है बाई सेवरल इंचेस इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर दे आर टॉकिंग अबाउट देयर नंबर देयर साइज सो एवरेज साइज कम हो गया है सो इट विल बी स्मॉलर क्योंकि वहां पर Nothing is written, nothing adjective is given according to the size. तो जो छोटा साइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्मॉलर सो रॉक रॉक फिश कॉट टूडे इज स्मॉलर दैन रॉक फिश कॉट इन द पास्ट राइट थर्टी फिफ्थ का देखें ऑर्कस आर एट द टॉप ऑफ द ओशन फूड चेन नाउ इसमें आप ये देखेंगे डैश अफेक्ट ऑर्कस मोर दैन इट डज अदर सी एनिमल्स 
तो थर्टी फिफ्थ का मुझे ये देखना है कि वो अफेक्ट करता है ऑर्गर्स मोर देन इट डज अदर सी एनिमल्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस किसकी बात हो रही है और ये कह रहे हैं एक्यूमुलेट इन हायर कंसनट्रेशन अब ये दे आर एक्यूमुलेटेड इन हायर कंसनट्रेशन में तो ऑर्कस आर द टॉप ये लिखा है ऑर्कस तो हम क्विकली विल गो डाउन विल चेक द टॉप प्रिडेटर ये लिखा हुआ है टॉप प्रिडेटर इन द ओशन और यहाँ पर भी सेम लिखा है आर एट द टॉप ऑफ द ओशन फूड चेन डैश अफेक्ट्स ऑर्कस मोर देन इट डज अदर सी एनिमल्स तो सेवरल फूड चेन्स की बात भी हो गई दे टेंड टू बी मोर अफेक्टेड बाय पल्यूटेंट दैन अदर सी क्रिएटर्स सो क्या आंसर है वॉट इज द आंसर पल्यूटेंट्स अब पल्यूटेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड है जो मैं इसमें ढूंढ सकती हूँ पल्यूटेंट्स अफेक्ट ऑर्कस मोर अगर कुछ और वर्ड मुझे मिल जाए तो दे टेंड टू बी मोर अफेक्टेड बाय पल्यूटेंट्स एंड अदर सी क्रिएटर्स अदर सी क्रिएटर्स इज ऑलरेडी रिटर्न सी एनिमल्स सो आई कैन जस्ट राइट पल्यूशन और पल्यूटेंट्स अफेक्ट ऑर्कस मोर दैन इट डज अदर सी एनिमल्स एंड इन दिस वे यू हैव गॉट थर्टी फाइव का आंसर ऑल्सो मूविंग टू थर्टी सिक्स ऑर्कस आर अ डैश स्पीशीज वो कैसे स्पीशीज हैं ऑर्कस जो है वो कौन से स्पीशीज हैं और उसकी वजह से वी कैन यूज टू मेक सोसाइटी अवेयर उसकी वजह से मरीन वाला आ जाएगा मरीन प्रॉब्लम जो है पोल्यूशन है हमें उसके बारे में पता चलता है अगर हम इसको चेक करते हैं नेक्स्ट में अब अगेन यू विल रीड दिस ऑर्कस किस तरह की स्पीशीज है मे बी द बेस्ट स्पीशीज ये लिखा है दे मे बी द बेस्ट स्पीशीज पॉपुलर भी लिखा है सो so, इसमें आंसर क्या आएगा आपके पास इसमें आंसर आएगा एक तो बेस्ट लिखा है दे मे बी द बेस्ट स्पीशीज टू यूज एज अ फोकल पॉइंट और वो यहाँ पर भी है फोकल पॉइंट इसके बारे में सो दे आर सो पॉपुलर बिकेज ऑफ द फैक्ट कॉज इधर लिखा है ना बिकेज ऑफ द फैक्ट दे आर पॉपुलर दे मे बी द बेस्ट स्पीशीज टू यूज एज अ फोकल पॉइंट सो इन दिस वे ये बेस्ट स्पीशीज हो गई है सो दिस इज द इफेक्ट दिस इज द कॉज बिकॉज ऑफ दैट बिकॉज की वजह से हमने लगाया यहाँ पर पॉपुलर एंड दिस इज द आंसर थर्टी सेवन पीपल इंजॉय बोटिंग फिशिंग अब बोटिंग और फिशिंग हम चेक करेंगे नेक्स्ट में अगर आता है तो दिस वन ये रहा फिशिंग है बोटिंग है सो आई हैव गॉट द आंसर मीन्स मुझे यहाँ पे लोकेशन मिल गई है I will go and find out on weekends there are dash near the whales. Weekend check करना है Weekend के लिए we will find out on a busy weekend. In the summer, it is not uncommon to see numerous boats in the vicinity of vicinity मतलब near. उसके साथ क्या नहीं देख सकते Uncommon मतलब जो हम नहीं देख सकते What is that? Numerous boats. So you got the answer. Numerous boats is the answer. Then <coughs> kayaks. Kayaks are dash. अब kayaks क्या है तो हम इसको next पढ़ेंगे Do we get any other? Uh, this are facing, then vicinity, collision, exhaust emissions. Then this is obvious and don't apply to vessels with motors. ये रहा kayakers even present a problem here because they are so quiet. So they are quiet. ये हो सकता है इफ दे आर क्वाइट सो मरीन एनिमल्स हिट देम वेन दे कम फॉर एयर मरीन एनिमल्स आ गया मे नॉट बी अवेयर दैट देर इज अ कायक अब दैम एंड एक्चुअली हिट द बॉटम ऑफ इट सो वॉट इज दे आर एक्चुअली क्वाइट जिसकी वजह से वो उनको हिट कर देते हैं सो दैट इज द आंसर सो यू गॉट द आंसर लाइक दिस नाउ लास्ट वन थर्टी नाइन अ लॉट ऑफ बोट्स बीप देर मोटर्स रनिंग मोट जो मोटर्स हैं अब उसके बारे में है इफ यू रीड दिस और उसकी वजह से वेल्स ब्रीद ये रहा वेल्स कम अप टू टेक अ नाइस बिग ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर तो वेल्स ब्रीद फ्रेश एयर सो फ्रेश एयर इज द आंसर ऑफ थर्टी नाइन राइट नेक्स्ट वन बोट्स आर नॉइजी अगर बोट्स नॉइजी है तो ये रहा अंडर वॉटेड नॉइज ऑफ वेसल ट्रैफिक बोट्स आर नॉइजी वेल्स हैव डिफिकल्टी उसकी वजह से वेल्स को कौन सी डिफिकल्टी होती है सो आई विल गो अहेड अब वेल्स पढ़ेंगे यहाँ पर अगर वेल्स से रिलेटेड कुछ लाइन लिखी है या नहीं एंड 
देन आई विल फाइंड आउट नाउ लुक एट दिस इसको पढ़ो अच्छे से इफ यू गेट वेल्स वेल्स से रिलेटेड नीचे नहीं है सो इन दिस पैराग्राफ यू विल फाइंड a primary source of acoustic pollution for this population of orcas would also be derived from underwater noise of vessel traffic jo idhar likha hai for citizens the underwater sound is the most critical component of their sensory and behavioral lives ye unke sensory aur behavior ko change karta hai so orcas communicate with each other over short and long distances with a variety of clicks chirps squeaks wo usse unko sound karte hain along with using echolocation to locate prey and to navigate jiski wajah se wo navigate karte hain ab ye jo long term impact hai iska impact matlab iska effect kya hoga noise pollution ka would not likely show up as a noticeable behavioral changes but unke behavior mein itna change nahi hoga habitat ki wajah se but rather as sensory damage और ग्रेजुअल रिडक्शन इन किस में रिडक्शन क्या हो रहा है डिफिकल्टी किस में हो रही है उनको डिफिकल्टी या तो सेंसरी में हो रही है या पॉपुलेशन हेल्थ में हो रही है सो वेल्स हैव डिफिकल्टी इन सेंसरी डैमेज दिस विल बी द आंसर एंड इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड थर्टी थ्री से लेके फोर्टी तक आपने ये कम्प्लीट कर लिया है राइट अब मूविंग टू द हेडिंग्स जो कि बहुत डिफिकल्ट हो सकती हैं so i will go to the headings part now these are the headings in front of you you can see 1 se leke 6 8th tak now this is the 8th part okay now if we want to find out a b c d sabhi ke humne dhoonne hain isme sabhi ko humne check karna hai ki kaun si heading kiski ho sakti hai इफ वी विल फाइंड आउट ए पैराग्राफ एंड वी विल गो देर ना लुक एट दिस सिर्फ स्किमिंग करेंगे स्किमिंग में आप ये चेक करेंगे सबसे ज्यादा कौन से वर्ड्स आ रहे हैं और इसमें हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड इसलिए बिकॉज हम चेक करेंगे कि कौन सी जो हेडिंग है वो सबसे ज्यादा इसके साथ मैच कर रही है राइट नाउ थैंक यू सो मच दो बिन वेटिंग फॉर मी रखप्रीत थैंक यू सो मच ओके अमन जोत हैज टोल्ड मी द आंसर आई सॉ इट वेरी लेट बट दैट ओके वील कमिंग बैक टू दिस Okay, let's go ahead. We will find out. We are going to find out कि इसमें ए का आंसर कौन सा आ सकता है सो क्विकली टेल मी कि कौन कौन से इसमें की वर्ड्स हैं जो हमने मार्क करने हैं एक है ऑर्कस के बारे में किलर वेल्स हैं नीचे देखो प्रे स्पीशीज है देन स्पेसिफिक ग्रुप है नाइन्टी परसेंट जो इनकी डाइट है वो है सैलमिन और उसके बाद लास्ट फिफ्टी ईयर से क्या हो रहा है इनका हैबिटेट जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनका हैबिटेट लॉस है ओवर फिशिंग के बारे में लिखा है अगेन विंटर रन्स के बारे में है स्क्रॉल करें इसको नीचे चेक करें ऑल दो जो सर्वाइविंग स्टॉक है प्रॉबेबली बींग सफिशेंट देन वो कह रहे हैं कि अनडाउटेडली ट्रेडिशनल रिसोर्सेज की वजह से या फिर रेजिडेंट ऑर्कर्स की वजह से हो रहा है और ये अफेक्ट करता है वेल्स के न्यूट्रिशन को विंटर में जिसकी वजह से दे चेंज देयर पैटर्न वो अपना पैटर्न चेंज करते हैं मूवमेंट का ताकि उनको फूड मिल सके इन सर्च ऑफ फूड ये एक पैराग्राफ है इसमें ज़्यादा हमने ऑर्कर्स और ज़्यादा हमने सैलमिन के बारे में देखा और ये देखा कि वो सर्वाइव कैसे करते हैं करेक्ट वेल्स के बारे में कि वो फूड कैसे ढूंढते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ देखें इसमें चेक करो टैग वेल्स लिखा है वो डाइव करते हैं और रिसर्चर्स बताते हैं वो क्या खाते हैं बॉटम फिश जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं साइंटिस्ट ये एस्टिमेट करते हैं कि जो इनका पॉपुलेशन है वो टू परसेंट है ये अभी तक आया उसके बाद इनके एवरेज साइज के बारे में बताया है मेजर फूड के बारे में बताया है एंड अगर इनका नंबर कम हो रहा है तो उसकी वजह से प्रेशर है ऑर्कर्स का या फिर ऑल मरीन एनिमल्स कि वो फूड फाइंड आउट कर सकें बेसिकली इट इज़ अबाउट द फूड 
राइट right? और आपका ए पैराग्राफ कंप्लीट अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड में हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो हेडिंग्स दे रखी हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी मैच करती है सो क्विकली मूविंग टू देडिंग वन पहली हेडिंग लिखी है टॉप ओशन प्रिडेटर्स ओके यू हैव गिवन मी द आंसर आल्सो वेरी गुड द आंसर इज थर्ड करेक्ट टॉप ओशन प्रिडेटर नहीं हो सकता देन टॉक्सिक एक्सपोजर टॉक्सिक की अभी बात ही नहीं करी है डिक्लाइनिंग फिश पॉपुलेशन येस क्योंकि यहाँ पे लिखा है द नंबर इज डिक्लाइनिंग द नंबर इज पहले साइज लिखा था बाद में उन्होंने कहा द प्रेजेंट लो नंबर देन प्लेजर बोटिंग बोटिंग नहीं है अंडर वाटर नॉइज की बात नहीं है सिटीज की बात नहीं हुई है बोट ट्रैफिक के बारे में बात नहीं की गई है सो आई विल मूव दिस देन ए पैराग्राफ का आंसर इज थ्री वेरी गुड नेक्स्ट वन हम करेंगे बी पैराग्राफ नाउ बी पैराग्राफ फर्स्ट लाइन करो टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट इन हायर कंसेंट्रेशन एज दे मूव अप द फूड चेन जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है सो so, इसका आंसर हो अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस है तो इसका आंसर हम बोल सकते हैं बी क्योंकि फर्स्ट लाइन से ही आंसर क्लियर हो रहा है राइट right? क्योंकि वो टॉक्सिक है अगर फिर भी हम चेक कर लें आगे कुछ और है बिकेज और जो हैं दे आर द टॉप प्रिडेटर टॉप ओशन प्रिडेटर है अब ये फर्स्ट लाइन भी फर्स्ट हेडिंग भी हो सकती है दे आर द टॉप प्रिडेटर्स इन द ओशन टॉप ओशन प्रिडेटर्स नाउ लुक एट दिस एंड आर एट द टॉप ऑफ सेवरल डिफरेंट फूड चेन इन द एनवायरमेंट सो एक लाइन आपकी फर्स्ट हेडिंग से मैच करती है एक लाइन आपकी सेकेंड से मैच करती है सेकेंड हेडिंग से दैट इज टॉक्सिक एक्सपोजर नाउ यू हैव अ डाउट अब हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा पैराग्राफ इफ वी हैव एनी अदर थिंग रिलेटेड टू टॉक्सिक और इट इज रिलेटेड टू प्रिडेटर तो अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो यू विल सी इसमें लिखा हुआ है एग्जामिनेशन नेक्स्ट लाइन पढ़ोगे इफ आई अंडरलाइन दैट एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ हाइड्रोकार्बन ये पहली चीज उसके बाद अगेन टॉक्सिक वेस्ट डम्स दूसरी चीज देन मोस्ट थ्री सीरियस थ्रेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ और का देन वी हैव बेस्ट स्पीशीज है और ये सोसाइटल चेंजेस है ना सोसाइटल चेंजेस मतलब सिटीज स्मोक इन लार्ज सिटीज सिक्स भी हो सकता है बट दैट इज द टोटल रेमेडी वुड बी ब्रॉड सोसाइटल चेंजेस दैट इज नॉट रिलेटेड टू स्मोक स्मोक वर्ड नहीं आया सो हम सिक्स को नहीं काउंट करेंगे अगेन वी हैव अ डाउट इन फर्स्ट एंड सेकेंड नाउ वट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू वट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू इफ यू राइट हियर आप ये देखें लास्ट में लिखा है ब्रिंगिंग द मैनी चेंजेस एंड अगेन टॉक्सिक पॉइजनिंग सो सबसे ज्यादा वर्ड्स किस से मैच करते हैं टॉक्सिक वर्ड से ना कि सिर्फ एक ही लाइन थी वो थी टॉप ओशन प्रिडेटर तो वो नहीं होंगे ज्यादा पैराग्राफ आपका की वर्ड कौन सा मैच करता है टॉक्सिक से रिलेटेड सो आंसर इज सेकेंड मूविंग टू द सी The waters around the San Juan Islands are extremely busy due to international commercial shipping. अब shipping भी आता है तो वो boat traffic होगा कि नहीं होगा पहली चीज़ यहाँ पर है pleasure boating in the San Juan Islands. तो क्या ये answer है इसका अगर हम check करें तो तो आप सिर्फ एक line नहीं देखनी मुझे बाकी भी सारी चीज़ें देखनी है Let's go ahead. Vessel traffic लिखा है राइट इम्पैक्ट लिखा है पोटेंशियल इम्पैक्ट फ्रॉम ऑल दिस वेसल ट्रैफिक मतलब बोट का ट्रैफिक और उसका इम्पैक्ट और उसका इम्पैक्ट ये इम्पैक्ट ऑफ बोट ट्रैफिक आ रहा है सो दिस कुड बी द आंसर आल्सो राइट सिर्फ बोटिंग के बारे में नहीं है कि हम वहाँ पर इंजॉय करते हैं मोस्टली द थिंग इज रिलेटेड टू द थिंग इज रिलेटेड टू द वेसल ट्रैफिक एंड अदर मरीन एनिमल्स उनके साथ कैसी चीज कैसे प्रॉब्लम हो सकती है अगेन विद ऑल द बोटिंग एक्टिविटी यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है विद द सर्फेस इम्पैक्ट आर मोर लाइकली टू अफेक्ट और उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है पोल्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है एग्जॉस्ट इमिशन में प्रॉब्लम हो सकती है सो द आंसर ऑफ सी पैराग्राफ इज इम्पैक्ट ऑफ बोट ट्रैफिक ना कि प्लेजर बोटिंग इन सैन जोन आईलैंड सिर्फ प्लेजर नहीं है उसके इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है सो आंसर इज सेवन डी ऑप्शन देखें डी पैराग्राफ एंड दैट विल बी द लास्ट वन सिमिलर टू सरफेस इम्पैक्ट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ अकाउस्टिक पोल्यूशन अकाउस्टिक पोल्यूशन मतलब पोल्यूशन जो अंडर वाटर है 
राइट अकाउस्टिक साउंड नॉइज दैट इज सो नॉइज से लेके ये है राइट अंडर वाटर नॉइज अब चेक कर लेते हैं बाकी तो इससे कोई मैच नहीं कर रहा स्मोक भी नहीं कर रहा सो अगेन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन देन सेंसरी डैमेज अगेन दिस इज रिलेटेड टू नॉइज दिस इज अगेन कॉम्पोनेंट ऑफ सेंसरी एंड बिहेवियल लाइफ अगेन इट इज रिलेटेड टू नॉइज तो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो किसकी तरफ हैं अंडर वाटर नॉइज की तरफ उससे ज़्यादा मैच करते हैं विच विच डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट विच पैराग्राफ डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट आई विल डू दैट अगेन राइट द नेम ऑफ द पैराग्राफ एंड देन वी विल स्टार्ट सो डी का आंसर विल बी अंडर वाटर नॉइज दैट इज फिफ्थ सो इन दिस केस यू हैव कम्प्लीटेड ए बी सी डी ऑल्सो विथ सो सिंपल आपने सिर्फ फर्स्ट लाइन नहीं देखी आपने सिर्फ लास्ट लाइन नहीं देखी यू जस्ट वेंट विद द नंबर ऑफ की वर्ड्स और जो सबसे ज्यादा रिपीटेड है एंड इन दैट केस यू गॉट द आंसर लाइक दैट आई होप इट इज क्लियर विद यू ऑल राइट सो आई विल रिमूव द स्प्लिट नाउ एंड यू हैव गॉट द आंसर यू हैव गॉट द कॉज इफेक्ट वाला भी एंड यू हैव गॉट द हेडिंग्स भी सो लास्ट मिनट टिप्स ये होते हैं आपने ये चेक करना है कि की वर्ड्स किसके सबसे ज्यादा मैच कर रहे हैं मुझे वो ऑप्शन वहाँ पर टिक करना होता है और एलिमिनेशन मेथड फटाफट से लगाएं एक एक पैराग्राफ आप देखें उसकी फर्स्ट लाइन उससे मैच करती है लास्ट लाइन उससे मैच करती है अगर नहीं कर रही है तो यू विल गो विद द मेन हेडिंग आप वहाँ पर जाएंगे एंड देन यू विल फाइंड आउट राइट सो इन दिस वे यू हैव कम्प्लीटेड ईच एंड एवरीथिंग I hope you understood. Uh, I might take another session tomorrow again on reading or writing, and I will put the update here. So all of you are welcome again. You can join that again. This was all about the reading, right? Headings ka. So kal ham phir se karenge, and also we have exam tomorrow. Those who have exam, ham unse related bhi kuch discuss karenge, or unse related writing task and reading passage. I will upload it very soon. Now. those who have joined thank you so much you took out time and you practiced here uh, let's see we'll do more things uh, tomorrow right so till then take care all the best